When we use do and make with noun phrases, do focuses on the process of acting or performing something. Make emphasizes more the product or outcome of an action. Também não entendeu bolhufas nenhuma? Fica de olho nesse vídeo que eu vou te explicar de uma maneira mais simples quando que a gente usa o do ou o make. Se aquela definição que eu li no início te ajudou, parabéns, seu nível de inglês está bom. Mas se não te ajudou e você está muito confuso, então fica de olho que eu vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a ver quando que a gente vai usar o do e quando que a gente vai usar o make, ok? Agora o editor tem que colocar o do e o make aqui na minha mão. <risos> Tô brincando, mas bora lá pro vídeo. Se você não entendeu 100% a definição que eu acabei de ler, ela é uma definição que está no dicionário de Cambridge, que nos ajuda a entender uma diferença em uma das ocasiões entre o do e o make. E não é tão fácil de entender quando a gente está começando a aprender o inglês, não é mesmo? Então se você entendeu, continua no vídeo porque eu ainda vou trazer mais dicas para você melhorar ainda mais o uso do do e do make no seu dia a dia. E se você não entendeu nada, fica com a gente porque esse vídeo vai ser melhor ainda para você. Gente, isso aqui agora é um resumo de quando que a gente usa o do ou de quando que a gente usa o make, ok? Então de maneira bem resumida, a gente vai usar usar o make quando ele estiver relacionado a ações em que a gente tem que construir algo, por exemplo, é, comida. No geral, quando a gente for falar de fazer comida, a gente vai usar o make, por exemplo, fazer também castelos. Eu gonna make a castle, ok? A sand castle, um castelo de areia. Você pode trocar pelo build, no caso, ficaria melhor. Mas você poderia usar, eles iriam te entender melhor do que se você usasse o do, ok? Entenderam? Então agora o do, no caso, você vai usar quando você estiver te falando de ações que são mais recorrentes, em geral, que a gente faz, ok? Por exemplo, I'm going to do my homework, I'm going to do the dishes, I'm going to do my work, I need to do this job, or I need to do a lot of things, viu? Quando é coisas mais gerais, a gente usa o do. Esse é um resumão, espero que tenha ajudado nesse caso, para vocês já começarem a entender quando que você usa um e quando que você usa o outro. Tá mais relacionado à criação? Usa o make. Não é tão relacionado à criação? Ações recorrentes? Usa o do. Bom... Nesse vídeo agora, eu vou te dar cinco usos do do e outros usos do make. Eu não me lembro exatamente quantos usos eu vou passar do make. Mas vamos começar entendendo quando que a gente vai usar o do. Então, o primeiro uso do do vai ser quando a gente estiver falando algo relacionado a trabalho. Por exemplo, se eu for falar que eu tenho que fazer o meu trabalho, senão eu vou ser demitido, então eu vou usar o do. I have to do my job. Because if I don't do my job, I will be fired. Então era esse o uso que eu queria trazer para vocês. Quando a gente vai falando de trabalho, por exemplo, um chefe falando para um empregado, às vezes, para um empregado não, né? essa palavra é meio feia, para um funcionário, que ele tem que fazer o trabalho dele, senão ele vai estar demitido. Como é que ele falaria? Ele falaria, you need to do your job or you will get fired. Ok? You need to do your job or you will get fired. Essa é a melhor maneira de eu te ajudar a começar a ver como que você vai usar o do. A gente tem um post que resume muito o uso do do e do make. Aqui eu só quero fazer esse vídeo para poder dar mais passos de como você vai diferenciar. Vamos para o segundo uso do do. Quando você for falar sobre atividades que você tem que fazer, por exemplo, atividades de dever de casa da faculdade, você vai usar o do. I have to do that paper. Or I have to do my homework. I have to do my homework, man. I cannot go to the movies today. Então, I need to do my homework. I have to do. Tá vendo? Quando a gente usa falando sobre uma atividade, homework, no caso, a gente vai usar o do também. E o do também, já vai o terceiro uso dele. Atividades geral na casa. Por exemplo, quando você vai falar sobre a atividade de limpar a casa, the house cleaning. You need to do the house cleaning, son. You need to help me. Então, uma mãe falando pro filho. You need to do the house cleaning, son. You need to do the house cleaning. Então, esse é o terceiro uso do do. Vamos pro quarto. Quando a gente for falar de atividades em geral, onde a gente não especifica a atividade, a gente usa o do, uma atividade, algo, uma tarefa que a gente tenha que fazer, algo que a gente tenha que fazer, mas a gente não quer especificar. Um exemplo, hey bro, I cannot play soccer with you today. I need to do a lot of stuff or a lot of things. Então, quando a gente usa o do nesse caso, a gente está falando que você tem que fazer alguma coisa. Porém, você não especifica qual coisa você tem que fazer, o que você tem que fazer, mas a gente sabe que é uma ação que você tem que praticar. Você tem que ser o autor, performar aquela ação, ok? Nem sei se existe essa palavra em português, mas foi. Vamos para o quinto e último uso que eu vou te ajudar a usar, o do no seu dia a dia. Então a gente vai usar o do quando a gente quiser substituir uma ação numa frase, por exemplo, mas não em geral, em algumas específicas que vocês vão ver com o passar do tempo, em geral relacionado a atividades que a gente tem dentro de casa. Um exemplo disso é lavar louças. Em vez de falar I need to wash the dishes or I need to clean the dishes, eu vou usar 
I need to do the dishes. É muito comum. Por exemplo, em vez de falar que você vai, I'm going to comb or brush my hair, eu posso falar, I'm going to do my hair, ok? Because you're going to organize your hair, something like this. I'm going to do the dishes, ok? Fica aí essa última dica. Vamos para as dicas de como que você vai usar o make, ok? Vamos lá para quatro usos que eu separei para vocês do make. O primeiro uso ele é muito simples, vamos ver qual é. Ok, esse aqui é bem geral. Sabe quando você compra uma coisa da China, sempre está escrito lá, made in China. Por quê? Quando você quer falar aonde algo foi criado, o local de origem de algo, você usa made in. For example, made in Brazil, algo que foi feito aqui no Brasil. Made in Japan, algo que foi feito no Japão. Mas você também usa para falar do material de algo. Então, por exemplo, esse meu celular aqui, ele é feito totalmente de ouro. Então, this is made of gold. This is made of gold, ok? Comprei ele, custou 50 milhões de reais porque ele é feito inteiramente de ouro. Então, this is made of gold, ok? So, this is the first use of make. Além disso, vamos para o segundo uso do make. O make ele também é usado para falar quando algo gera alguma coisa. Isso mesmo. Por exemplo, se eu assistir um filme, talvez aquele filme fez com que eu sentisse alguma coisa. Então, that movie I watched yesterday made me cry. That movie made me cry. Verbo make in the past, made. Como eu estava falando de um filme que eu já assisti, então eu vou usar no passado. Então, that movie made me cry. Ok? Então, aquele filme me fez chorar. O filme gerou uma reação em mim. Qual foi a reação? Chorar. Então, eu vou usar o make nesse caso. Outro exemplo é, por exemplo, digamos que tem alguma comida que te faça feliz. Hamburgers. Então, a gente pode falar e usando um verbo make para gerar essa consequência. Então, hamburgers make me happy. Hamburgers make, uh, hamburgers make me happy. Ok? Então, novamente, the hamburgers make someone happy. Então, o make foi usado ali para falar dessa consequência. Ok? Vamos para mais um uso do make. Quando a gente está falando de planos ou então de decisões que a gente tem que tomar, a gente também vai usar o make. Hey, I need to make a decision. Or I go to Paris, or I go to Orlando. I had a tough decision. Ok? Viram só? Então, when you make a decision, you make a decision. É como, por exemplo, também mistakes, erros. Então, you make mistakes. You don't do mistakes. You make mistakes. Ok? E além disso, planos. Hey, we need to make a good plan. Because if we don't, we are going to lose. We need to make a good plan. We need to make a good plan. Viram? A gente usa o make nessas ocasiões também. E vamos para o último uso do make, que é o melhor de todos. Quando a gente está falando de criar alguma coisa em relação à cozinha. Tudo que você for falar de comida, você vai usar o make. No geral, tá galera, que eu digo. Então, por exemplo, você quer falar que você sobre pizzas. Então, do you know? I know how to make pizzas. I know how to make pizzas. Hey, my mom made spaghetti with meatballs for me yesterday. Hey, my mom made spaghetti with meatballs for me yesterday, ok? Então, presta atenção nisso, quando a gente for falar de fazer alguma coisa relacionada à comida, a gente vai usar make, ok? Entenderam? Essa foi a dica que eu queria passar para vocês hoje. Então, fiquem de olho no canal, não se esqueça de se inscrever, dá um pulo lá no nosso Instagram, a gente tá sempre postando, postando. A gente tá sempre postando umas dicasinhas assim. Então, isso já vai dar um up no seu inglês muito legal e vai te ajudar a continuar melhorando. Se inscreve aí, não se esquece de deixar um like, isso dá uma ajuda muito grande pra gente. Valeu, falou, fui!